Hello all, welcome to the new session. So in this session, we are going to discuss about the solution of Laplace equation uh, by using the elliptic explicit method. So we partial differential equation ke baare mein humne last lecture mein start kiya tha. Partial differential equation ke baare mein humne uh, pehla jo parabolic equation ka solution tha uske baare mein humne last uh, session mein discuss kiya tha. Now in this session, uh, uh, the second method uh, used to get the solution for partial differential equation that is elliptic explicit method for Laplace equation we are going to discuss. Uh, now here this method is also called as a two dimensional heat flow. Jo last method tha parabolic explicit method we hum one dimensional heat flow bhi kehte Or now this elliptic explicit method is also known as a two dimensional heat flow Laplace equation uh, uh, two dimensional heat flow hum ise kehte hai. So, we will see how to solve Laplace equation, how, how to get the solution for Laplace equation by using elliptic explicit method. Uh, so, we will see how to do the steps, the basic steps, which we will do in the next video. We will directly the numerical. Pe so, again, here the equation is given in the numerical. Laplace equation is given in the numerical uh, in the form of like daba u square minus daba y square plus daba square u minus daba y square is equal to zero. So such type of equation, this this equation is called as a Laplace equation. So this equation आपको numerical में given होगा और आपको बोला होगा कि आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लैपलास इक्वेशन बाय यूजिंग एलिप्टिक एक्सप्लिसिट मेथड राइट सो हियर दिस इज देयर इज अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ यू और वी कैन आल्सो कैलकुलेट द अदर वैल्यूज बाय यूजिंग द सेम इक्वेशन रिपीटेडली सो हियर दिस इज द फार्मूला लाइक हियर So, इस तरीके से टेबल बनाएंगे उसमें इक्वेशन होगा u is equal to 1 by 4 multiply by rhombus term rhombus term right अभी rhombus term कौन सी होगी for example यहाँ पे मुझे कैलकुलेट अगर करना होगा ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है सेंटर की और ये वैल्यू है u राइट जो कि मुझे चाहिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं यहां पे एक रोमबस बनाऊंगा इस तरीके से राइट और यहां पे मान लो u1 u2 u3 और u4 होगा यहां पे वैल्यूज होगी राइट तो मुझे अगर ये u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेंटर वैल्यू की मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा u is equal to 1 divided by 4 multiply by u1 plus u2 plus u3 plus u4 सो so, ये फार्मूला आपको यूज करना है राइट right? सो so, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी रोमबस आपको कैसे बनाना है और आपको फार्मूला कैसे जनरेट करना है राइट right? बट हम अभी न्यूमेरिकल पे चलते हैं आपको न्यूमेरिकल में मैं एग्जैक्टली exactly समझा के दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और वो किस तरीके से होता है राइट right? सो so, यहां पे अगेन फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली हियर यू कैन सी द न्यूमेरिकल यू कैन रीड द न्यूमेरिकल अगेन हियर अ स्टील प्लेट ऑफ 750 बाय 750 एमएम हैज इट्स टू एडजेसेंट साइड मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ये जो प्लेट है ये प्लेट होगी आपके 750 बाय 750 एमएम mm का उसका डाइमेंशंस होगा और उसमें बोला है कि उसकी जो दो एडजेसेंट साइड है वो मेंटेन एट 100 डिग्री मतलब उसकी जो दो एडजेसेंट साइड है वो उसका टेंपरेचर होगा 100 डिग्री तो फॉर एग्जांपल ये वो प्लेट है जो कि मैंने 750 बाय 750 की बनाई है तो उसकी एक जो साइड होगी वहां पे टेंपरेचर आपका मान लो होगा 100 डिग्री यहां पे मैं रखता हूं 100 डिग्री सेल्सियस राइट right? और एक जो साइड होगी एडजेसेंट साइड उसकी वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस राइट 
नाउ वाइल द टू अदर साइड्स आर मेंटेन एट जीरो डिग्री अभी मान लो ये चार साइड है तो उसमें से दो जो एडजस्टन साइड होगी उसका टेम्परेचर होगा हंड्रेड और ये जो दो साइड रिमेनिंग है यहाँ पे होगा जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस एंड जीरो डिग्री सेल्सियस ये हमें न्यूमरिकल में बोला है राइट ये डायग्राम हमें न्यूमरिकल में नहीं दिए किसी किसी न्यूमरिकल में आपको ये डायग्राम दिया हुआ रहता है राइट नाउ द नेक्स्ट इज वट विल बी द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट इंटीरियर पॉइंट अज्यूमिंग अ ग्रीड साइज ऑफ ट्वेंटी फाइव टू 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 हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम अभी टोटल इसका अगर लेंथ हम करेंगे तो सेवन फिफ्टी बाय सेवन फिफ्टी है और ग्रीड साइज हमें बोला है कि टू फिफ्टी है तो अगर मैं ये ग्रीड साइज कंसिडर करता हूँ तो सेवन फिफ्टी डिवाइडेड बाय अगर थ्री में करूँगा तो मुझे टू फिफ्टी मिल जाएगा तो ईच पार्ट इज ऑफ टू फिफ्टी एम एम सो यहाँ पे ये होगा आपका 250 फिफ्टी एम एम सिमिलरली दिस इज टू फिफ्टी एम एम क्योंकि ये हमें न्यूमरिकल में बोला है कि इंटीरियर पॉइंट अज्यूमिंग अ ग्रीड साइज ऑफ टू फिफ्टी एम एम मतलब ग्रीड साइज के टू फिफ्टी एम एम के ऊपर जो जो पॉइंट्स होंगे इंटीरियर वो पॉइंट्स का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है राइट तो टू फिफ्टी के बाद मान लो ये एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे पॉइंट बनेगा यहाँ पे सिमिलरली हीयर हियर हियर अगेन हियर अगेन यू कैन सी हियर पॉइंट इज देयर पॉइंट 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 एंड हियर एंड हियर नाउ दिस साइड एंड दिस साइड इज हैविंग अ हंड्रेड डिग्री राइट तो मैं जब ये हंड्रेड डिग्री लिखता हूँ तब हंड्रेड डिग्री यहाँ पे भी हंड्रेड डिग्री होगा हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री राइट सिमिलरली यहाँ पे भी हंड्रेड डिग्री होगा हंड्रेड डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस राइट सिमिलरली ऑल्सो हियर 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हियर ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये पॉइंट्स में तो आपको पता चल गया बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट इज लाइक दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज टी वन दिस इज टी टू दिस इज टी थ्री एंड दिस इज टी फोर राइट आप ये जो टेम्परेचर है ना वो आप कोई भी साइड यूज कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100 लिख सकते हो मतलब दोनों दो एडजेशन साइड होनी चाहिए वो आप आपके हिसाब से टेम्परेचर इधर उधर लिख सकते हो राइट ऐसा कुछ बोला नहीं है न्यूमेरिकल में जैसे मैंने ये साइड ये और ये साइड में हंड्रेड एम एम डिग्री सेल्सियस लगा आप ये और ये साइड में हंड्रेड डिग्री सेल्सियस रखते हो ये आप ये साइड में आप जीरो डिग्री सेल्सियस रख सकते हो दैट इज ऑल अप टू यू राइट बट आपका आंसर जो होगा वो इसी हिसाब से फिर बनेगा so here this this point is t1 this is t2 this is t3 and this is t4 so we have to calculate the values of t1 t2 t3 and t4 right so abhi mujhe agar calculate karna hoga to uske liye mere paas formula jo maine aapko aapko bataya tha already formula is like for calculation of for calculation of t1 सो so, T1 के लिए मेरे पेरे पास हो रहा है टी वन इज इक्वल टू वन बाय फोर एंड रोमबस टर्म रोमबस टर्म राइट तो मैं रोमबस टर्म कैसे बनाऊंगा यहां पे मान लो मैं इसे लिखता हूं सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल T1 T2 सो so, हियर यू कैन सी T1 T2 T3 थ्री एंड टी फोर यहाँ पे होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सिमिलरली हियर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हियर जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस सिमिलरली जीरो डिग्री सेल्सियस एंड जीरो डिग्री सेल्सियस राइट तो अगर मुझे पहले T1 कैलकुलेट करना होगा तो T1 के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा T1 वन इज इक्वल टू वन बाय फोर समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ ऑल द रोमबस टर्म तो इसके लिए मैं इस तरीके से बना सकता हूँ रोमबस टर्म कैलकुलेशन के लिए सो so, ये T1 हो गया यहाँ पे मैं इस तरीके से करूंगा ये बन गया रोमबस राइट तो इस T1 
टी वन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टी वन के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ ऑल द रोमबस टर्म सो रोमबस टर्म इज लाइक टी फोर जीरो प्लस जीरो प्लस टी टू तो मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिखूंगा टी वन इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू वन बाय फोर राइट वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टी फोर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस टी टू यू कैन सी हियर टी फोर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस टी टू सो सिमिलरली हियर वी हैव टू राइट डाउन राइट तो उसके लिए आपका इक्वेशन बनेगा टी वन इज इक्वल टू आपको इसको सिंप्लीफाई करना है आपको इक्वेशन मिलेगा नंबर फर्स्ट राइट सिमिलरली कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर टी टू सो टी टू यहाँ पे मुझे दिया है ये टी टू मुझे कैलकुलेट करना है अगेन यूज द सेम फॉर्मूला टी टू इज इक्वल टू वन बाय फोर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय सॉरी वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय रोमबस टर्म रोमबस टर्म नाउ हियर अगेन हियर रोमबस टर्म टी टू के लिए इस तरीके से मैं रोमबस बनाऊंगा फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टी टू टी थ्री प्लस टी वन प्लस जीरो डिग्री प्लस हंड्रेड डिग्री इक्वेशन मिलेगा मुझे वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टी थ्री प्लस टी वन प्लस जीरो प्लस हंड्रेड राइट सो सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द इक्वेशन नंबर टू राइट सिमिलरली फॉर दिस टी थ्री सो टी थ्री के लिए मैं ये मुझे टी थ्री अगर कैलकुलेट करना होगा तो टी थ्री के लिए मैं फिर से रोमबस क्रिएट करूंगा यहाँ पे इस तरीके से ये बनेगा रोमबस और मैं फॉर्मूला सेम यूज करूंगा फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ टी थ्री सो टी थ्री इज इक्वल टू वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय ऑल द रोमबस टर्म दैट इज हंड्रेड प्लस टी फोर प्लस T2 टू प्लस हंड्रेड सो हियर टी थ्री के लिए मुझे इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन नंबर थ्री सिमिलरली फॉर टी फोर सो टी फोर के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे सो दिस इज टी फोर टी फोर के लिए रोमबस क्रिएट करूंगा इस तरीके से यहाँ पे यहा और यहाँ पे इस तरीके से For T4, again we have equation one by four multiply by all the Rombus term. So here hundred plus zero plus T1 plus T3. So hundred plus zero plus T1 plus T3. So here we'll get the equation four for T4. अभी ये चार equation बनने के बाद, right? आपको चार इक्वेशन मिलेंगे जैसे मैंने ये चारों इक्वेशन बना के रखे तो चार इक्वेशन मुझे बनेंगे मैं इन चार इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा राइट सो मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी ये मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा इक्वेशन राइट मैंने न्यूमरिकल सॉल्व करके रखा था तो उसके मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि इक्वेशन आपको कैसे आते हैं इक्वेशन आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से मे बी आपके इक्वेशन आप अगर टेम्परेचर की साइड अलग लोगे तो आपको इक्वेशन अलग मिल सकते हैं सो so, ये सॉल्व न्यूमरिकल के इक्वेशन मेरे पास है तो वो इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ सो हियर फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू फोर टी वन माइनस टी टू माइनस टी फोर इज इक्वल टू हंड्रेड ये पहला इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन इज माइनस टी वन प्लस फोर 
टी टू माइनस टी थ्री इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड इक्वेशन इज माइनस टी टू प्लस फोर टी थ्री माइनस टी फोर इज इक्वल टू हंड्रेड सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड द लास्ट इक्वेशन इज माइनस टी वन माइनस टी थ्री प्लस फोर टी फोर इज इक्वल टू टू हंड्रेड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर राइट सो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेंगे नाउ आफ्टर गेटिंग द आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू द मैट्रिक फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में अभी आपको कैसे कन्वर्ट करना है हमने गॉस इलिमिनेशन विद पार्शियल पी वोटिंग के टाइम देखा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप यूनिट नंबर वन में गॉस इलिमिनेशन विद पार्शियल पी वोटिंग का वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि आपको इसके बाद वही मेथड यूज करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर राइट सो हियर कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म सो हियर वी कैन राइट डाउन लाइक दिस फोर माइनस वन जीरो माइनस वन राइट बिकॉज फोर टी वन माइनस टी टू सो माइनस वन टी थ्री इज नॉट देयर सो हियर जीरो एंड टी फोर इज माइनस वन सो हियर माइनस वन सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर टू सो हियर माइनस वन फोर माइनस वन जीरो इक्वेशन नंबर थर्ड जीरो माइनस वन फोर माइनस वन इक्वेशन नंबर फोर माइनस वन जीरो माइनस वन एंड फोर हियर टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर एंड इज इक्वल टू हंड्रेड जीरो हंड्रेड एंड टू हंड्रेड सो इस तरीके से आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है राइट right? Now here, after converting this equation into the matrix form, you have to use the Gauss elimination method to convert this matrix into the upper triangular matrix. Now you know what is upper triangular matrix. All the elements below the principal diagonals are zero. If all the elements below the principal diagonals are zero, the matrix is called as a upper triangular matrix. So, आपको ये जो matrix मिला है इस मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है नाउ आफ्टर कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग द बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर राइट तो आपको एक एक वैल्यू मिलती जाएगी जब आपको टी वन टी टू टी थ्री टी फोर मिल जाएगा दैट इज योर फाइनल आंसर राइट सो हियर फॉर दिस न्यूमरिकल द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 50 degree Celsius. The value of T2 is equal to 25 degree value, 25 degree Celsius. T3 is equal to 50 degree Celsius, and T4 is equal to 75 degree Celsius. Right. So here, after getting this matrix, you have to convert this matrix into the upper triangular matrix. If you don't know how to convert the upper triangular matrix, तो आपने गॉस इलिमिनेशन विद पार्शियल पी वोटिंग का जो वीडियो है वो आप प्लीज देख लीजिए उस केस में आपको पता है कि ये इस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन परफॉर्म करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है राइट right? सो so, uh, मैंने सॉल्व करके इसलिए नहीं दिया क्योंकि वीडियो uh, काफ़ी लेंदी uh, हो जाएगा सो so, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया है तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो राइट सो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर अगर आपके पास और कुछ डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा एंड प्लीज़ आप इसको इस अच्छी तरीके से दो तीन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इजी मेथड है बट एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको अलग से दूसरे न्यूमर्स न्यूमरिकल भी आप सॉल्व कर सकोगे सो थैंक यू फॉर दिस सेशन